வணக்கம் கண்ட்ரி சமையல் கிச்சனில் உங்கள் எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன் நம்ம இந்த சேனலோட நோக்கம் ஆரோக்கியமான உணவை தருவது தான் நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிறது ஒரிசா மாநிலத்தின் பழமையான உணவான தால்மா ரெசிபி வாங்க தால்மா செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம் கால் டம்ளர் கல்லைப்பருப்பு பசிப்பருப்பு கால் டம்ளர் துவரம்பருப்பு கால் டம்ளர் இரண்டு ஸ்பூன் நெய் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் வந்து அஞ்சுலேருந்து பத்து வத்தல் சேப்பக்கிழங்கு அஞ்சு மூணு உருளைக்கிழங்கு ஒரு துண்டு மஞ்ச பூசணி அரை மூடி தேங்காய் அரை பப்பாளிக்காய் பாசிப்பருப்பை பொண்ணு நேரமாக வறுத்து வச்சுக்கோங்க கல்லைப்பருப்பை அரை வேக்காட வேக வச்சு வச்சுக்கோங்க காயெல்லாம் கல்வி தோல் நீக்கி கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பூசணிக்காவை மட்டும் தோலில் எடுக்க வேண்டாம் ஏன்னா தோல் எடுத்திங்கன்னா அது கரைஞ்சி போயிடும் குக்கரில் மூணு டம்ளில் தண்ணி ஊற்றி அடுப்பில் வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பருப்பு கல்லைப்பருப்பு துறம்பருப்பு பாசிப்பருப்பு மூணையும் உள்ளே போட்டுட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த காய்கறியெல்லாம் உள்ளே போட்டுருங்க சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு அதில் கால் ஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி போட்டு குக்கரை மூடி வச்சுருங்க ஒரு விசில் விட்டால் போதும் அதுக்குள்ளேயும் நம்ம வந்து ஜீரகத்தை நல்லா டார்க்காக வறுத்து வச்சுக்கலாம் அதோடு சேர்த்து வத்தலையும் நல்லா டார்க்காக வறுத்து எடுத்து வச்சுட்டு மிக்சியில் நல்லா தூளாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் அதுதான் நம்ம வந்து குக்கர் ஆஃப் பண்ணி இறக்கும் போது அதை ஓப்பன் பண்ண உடனே அதில் அந்த தூளை வந்து அதில் போட்டுட்டு டக்குன்னு மூடிடணும் இல்லைன்னா அதோட ஸ்மெல்லாம் வெளியே போயிடும் ஒரு விசில் வந்துருச்சு ஒரு விசில் வந்தோடனே நம்ம வந்து அதை அடுப்பை ஆஃப் பண்ணியாச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் விட்டுருங்க அதை ஆவி அடங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த பாருங்கள் திறக்குறோம் நல்லா திறந்து திறந்து நல்லா வெந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நல்லா வெந்திருக்கு இதில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா மிளகா பொடியும் ஜீரகப்பொடியும் அதில் போட்டு நல்லா ஒரு கிண்டு கிண்டிட்டு அதில் வந்து தேவையான ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கோம் நம்ம வந்து தேங்காவை வந்து தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அதை வந்து நல்லா க்ரஷ் பண்ணியிருக்கணும் அதையும் நம்ம அதில் போட்டுட்டு ஒரு கிண்டு கிண்டிட்டு அதை நம்ம வந்து மூடி வச்சிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம அதுக்கு தாளிப்புக்கு ஒரு பேனில் வந்து கொஞ்சம் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு வத்தல் முழு வத்தலை அப்படியே போடுங்க பிக்க வேண்டாம் போட்டுட்டு அது நல்லா டார்க் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துட்டு நீங்கள் வந்து அந்த குழம்பில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிண்டிட்டு மூடி வைங்க அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு தால்மா இப்போ வந்து நம்ம இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் சர்வ் பண் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது நம்ம சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் நல்லா நல்ல அந்த நெய் ஊற்றிருக்கனால நல்ல ஸ்மெல் இருக்குது அண்ட் தென் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு இதில் வந்து எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் இருக்குது பிள்ளைங்க வந்து வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப அழுவாங்க ஆனால் இந்த இது சாப்பிட்டிங்கன்னா பிள்ளைங்க எல்லாருக்குமே வந்து இந்த தால்மா ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ரெசிபி நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லிட்டில் பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்